terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para nossa aulinha de matemática. Peguem a mochila, vamos lá na página 44, nós vamos fazer até a 47, tá? Então, vamos lá, começando, tá? O primeiro exercício, o exercício vai mostrar uma tabela, tá? De cargos de um supermercado. Então, nós temos o repositor, o caixa, o empacotador, tá? Então, vamos lá, o salário do repositor é R$ 1.100,00. O do caixa é R$ 1.400 e do empacotador é R$ 940. Reais. Ok. Aí vocês vão ter as cédulas, né? Prestem atenção o que vocês vão fazer. Aí vamos lá. Contorne a quantidade exata de cédulas suficiente para pagar o salário de um, de um, do empacotador, tá? Então, ele ganha 940 reais. Então, vocês vão contornar a quantidade exata, tá? De 940 reais. Tranquilo, né? Depois, vamos lá. A questão B. Para chegar a um salário de mil reais, quantos reais deveriam ser acrescentados ao salário do empacotador, tá? Então, vamos lá. O salário dele é 940 né, pra gente chegar a mil reais, né, então nós vamos ter que fazer um cálculo. Então, vamos lá. O salário, para chegar a mil reais, e o salário dele é 940. Então, nós vamos fazer a subtração, né, mil menos 940, que é igual a 60. Então, a resposta é 60 reais. Toda vez que nós vamos falar de sistema monetário, né, em dinheiro, nós temos que usar essa sigla aqui, tá? Que é o cifrão, o, o real. Então, aqui a gente sempre tem que usar essa sigla para representar o sistema monetário, tá bom? Aí nós vamos lá para a questão da página 45. Ó. Contorne agora a quantidade exata de cédula suficiente para pagar o salário de um repositor. Então, vocês vão olhar na tabela e ver o salário do repositor, R$ 1.100. Então, vocês vão contornar... R$ 1.100 aqui, tá tranquilo também, tá? Do exercício de quantas centenas há em R$ 1.100? Em R$ 1.100 a 11 centenas, tá? Ó, se o salário do caixa for pago apenas com cédula de R$ 100, reais, quantas cédulas serão necessárias para fazer esse pagamento? O salário dele não é R$ 1.400, então nós vamos precisar de... 14 cédulas de 100 reais, tá? E vamos lá, ó. Qual é a diferença em reais entre os salários de um caixa e de um empacotador? Então, vamos lá, a diferença, né? Um recebe 1.400, o outro 940. Então, nós vamos fazer a subtração, né? Para descobrir o valor. Então, 1.400 menos 940. Então, 460 reais de diferença do salário de um para o outro, Tá? Aqui na página 46, ó, muitas lojas no comércio precisam de moedas que ajudam na hora de dar o troco. Algumas delas fazem até propaganda para conseguir moedas né, de seus clientes. Veja a ideia que Ivone teve para conseguir moedas em seu mercadinho. Aqui, ó, tá a plaquinha com a ideia da Ivone, tá? Então, vocês vão ler a plaquinha, ó. Trocamos. R$ reais em moedas por uma cédula de dez reais, tá? Aí vamos lá. De acordo com o anúncio, qual é a vantagem para os clientes? Qual que é a vantagem dessa promoção aqui, dessa propaganda da Ivone, né? Vamos lá ver qual é a vantagem, ó. A vantagem é o fato de trocar nove por dez, ganhando-se um real na troca. Então, quer dizer, você vai lá no mercadinho da Ivone, com nove reais em moeda, ela vai te dar 10. Então, você vai estar tá ganhando um real a cada troca, entendeu? Então, essa é a vantagem, né? O consumidor, a pessoa que vai trocar lá, ela acaba ganhando um real, tá? Então, vocês coloquem aí, ó. Quantas cédulas de dez reais é, o cliente deverá receber se trocar pelas, né, pelas moedas mostradas na imagem? Então, aqui, ó. Para a gente facilitar, tá pedindo lá para trocar nove, a cada nove moedas a pessoa vai ganhar um real, né? Então, ó, circula em grupo de nove, nove e nove. Então, aí vocês vão ver quanto que a pessoa vai ganhar aqui. Então, aqui ela vai ganhar dez reais, dez reais e dez reais, né? Então, aqui ao total vão dar trinta reais, 
tá? Então, vocês vão circular aqui, ó, e coloquem a conclusão aqui, tá? Então, a cada troca de 9, a pessoa ganha um real que vai ficar com 10 reais, tá? Tá bem tranquilo esse exercício, né? Ainda em relação ao item anterior, quantos reais o cliente é, vai ganhar nessa troca? Então, aqui, ó, quantos reais vai dar? Aqui vai dar 10, 10 e 10. Então, o cliente vai estar tá ganhando um real em cada troca. Então, ao total de trocas, vão ser 3 reais, né? Por troca, aqui no caso, ele vai ganhar 3 reais, tá? Olha lá, o hábito de guardar certa quantia de dinheiro pode ser muito interessante, Esquecer moedas em um cofrinho, porém, pode ser ruim para o comércio. Você tem o hábito de guardar moedas? Como uma pessoa pode guardar dinheiro sem guardar moedas? Né? Converse aí com quem estiver estudando com você. Aqui no caso está falando assim, que é interessante a gente guardar dinheiro. É bom economizar, guardar. Mas está falando que as moedas têm que estar tá circulando no mercado. Né? Então, como é que nós podemos guardar dinheiro sem guardar? sem estar com as moedas paradas em casa. Então, a gente pode trocar moedas por cédulas, tá? Então, você pode ir em algum mercadinho, no bairro, no açougue, trocar. Por exemplo, você tem 10 reais em moeda, você passa as moedas para o comerciante, ele vai te devolver em cédula. Aí você consegue guardar seu dinheirinho sem ficar com moedas paradas, porque as moedas é bom para circular no comércio, porque facilita o troco e vai gerar também uma forma de gerar economia, tá bom? E aí vocês vão ver aqui, ó, embalagens e prazos de validade, tá? Aqui né, vocês vão ler, ó, consumir produtos que já estão vencidos pode ser perigo para a saúde. Então isso a gente vai ver na próxima aula. Façam tudo aí com atenção e até a próxima aula.